Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video y como ustedes saben vamos a la información del mundo del espectáculo. Para comenzar, ustedes tienen conocimiento de que gracias a mi trabajo logro entrevistar eh, a las personas que entran a varios realities, ya sea la isla, ya sea la casa de los famosos de Telemundo, los 50, la casa de los famosos México y lo mismo sucede cuando son eliminados de la competencia. En esta ocasión me tocó conversar con Xian Chong, uno de los personajes más polémicos dentro de esta temporada, debido a ciertas acciones que él tuvo dentro de la casa. Una de ellas, escupir la comida, supuestamente, de sus compañeros del cuarto mar. Xian, si bien es cierto, dormía en algunas ocasiones en el cuarto mar, él formaba parte del equipo del cuarto tierra. Y por ende, no eran amigos necesariamente con los demás, sino que eran enemigos. Y en estos momentos de enemistad, pues hay videos, eh, y para los que veíamos el 24-7, uno podía intuir, creer o pensar que eh, Cian en algún momento llegó a escupir la comida de sus compañeros en el cuarto, en el cuarto mar cuando estaban eh, cocinando, ¿no? Eh, yo, debido a, a mi posibilidad de conversar con Cian, eh, le hice la pregunta pertinente sobre esta situación y, y Sian me lo negó, Sian me dijo que eh, esta situación como tal no, no había sido así, que eh, simple y sencillamente parece ser algo que se sacó de contexto, que esta fue una broma que él estaba realizando con eh, Agustín y que por eso Agustín le dice así como, que feo, esto es algo que te vas a comer tú, ¿no? Entonces, eh, eh, Sian asegura que esto fue algo entre él y Agustín, que no era la comida de sus compañeros, que sí asegura, eh, ha pedido disculpas a las personas que les tiene que pedir disculpas porque entiende que el gesto se ve mal, pero que nunca lo hizo y asegura que él nunca escupió la comida de absolutamente nadie dentro de este reality. Yo voy a dejar el link en la caja de descripción para que ustedes puedan ver la entrevista con Cian. Eh, he de admitir que cuando comencé a conversar con él me pareció de verdad eh, verlo muy afectado por la situación, verlo muy incómodo por, por obviamente todas las cosas eh, de las cuales está siendo señalado y acusado. El público que ve el 24-7 no perdona ni olvida fácilmente y cuando las personalidades que tanto fervor negativo generan, salen, pues obviamente tanto la prensa, los medios de comunicación, los creadores de contenido, los fans, pues se van en contra de estas personas a reclamar cada una de estas cosas que, que uno puede encontrar ya visibilizadas en las redes sociales y por eso es que estas cosas no se olvidan tan fácilmente. Um, por otra parte, vamos a pasar a una telenovela que está dando mucho de qué hablar en Telemundo y es eh, la telenovela de El Conde Amor y Honor. En su momento yo entrevisté a algunos de los, a algunos de los protagonistas de esta historia, entre ellos Chantal Andere, Roberto Romano, Jason Romo, y hablamos sobre el perso los personajes que han realizado junto a Fernando Colunga eh, en una historia que ya conocemos porque se basa en la del Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y eh, la diferencia es que en el caso de Telemundo hicieron un drama de época junto a Ana Berenda Contreras en la protagonización en, la, en el, la pareja protagónica de Colunga, ¿no? Y eh, para celebrar el buen rating que está teniendo la historia y que ya se está acercando a su final, Fernando Colunga estuvo conversando con las conductoras de Al Rojo Vivo. En esta conversación, obviamente, pues se destaca el buen trabajo de todos, el buen recibimiento del público hispano, eh, cómo las historias de Colunga logran conectar con la gente. Eh, cómo verdaderamente el actor este, logra de verdad este, llegar al corazón de los televidentes. Ahora, eh, sí eh, me gusta la actitud de Colunga, como siempre, de agradecer, como siempre, de ser consciente que el trabajo dentro de una historia y el éxito no se logra solamente porque él está en escena, sino porque es el trabajo de todos. Eh, pero también he de decir que al final nuestra querida... ¿Cómo les puedo decir? Eh, nuestra querida Lourdes Stephen es muy astuta y, y cae, deja caer ahí una bombita diciendo pues que Telemundo y los directivos deben de, de no dejar ir a Colunga, ¿no? Que deberíamos de seguir viendo más proyectos de, del actor mexicano con la televisora. Y obvio, esto es algo que se puede aprovechar porque en la actualidad la, los contratos de exclusividad ya no existen tanto. Eh, ahora los actores tienen la oportunidad de ir y venir. Vemos de repente a un Julián Gil en Univisión, lo vemos ahora en Telemundo, lo mismo con Colunga, lo vemos en Televisa y ahora lo vemos en Telemundo. 
Eh, pero el actor es muy honesto y dice que esto es algo que él no puede prometerle ni a Lourdes ni a la audiencia. Y ahí termina la entrevista, por lo menos ese espacio. Entonces, eh, me llama la atención, pero sí creo, honestamente, que lo que dice Lourdes no debe, no debe ser tomado a la ligera. Sí creo que Telemundo no debe quitar el dedo del renglón. Y eh, aunque eh, para el próximo año, para 2025, vamos a empezar a ver una nueva historia que es Sed de Venganza con Danilo Carrera, eh, Fernanda Castillo eh, y Saúl Lizazo dentro del trío, digamos, protagónico, protagonista femenino, masculino y villano. Este, eh, eh, sí creo que Telemundo debe buscar la oportunidad de volver a hacer una producción con Colunga porque le va muy bien en rating a la televisora cuando él forma parte de sus filas, cuando él llega de visita a los programas. Entonces, eh, esto es algo que creo que debemos eh, aprovechar. Y siguiendo con la información que tenemos, vamos a hablar de este caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, como El Gordo y la Flaca, Chisme No Like y otras plataformas, eh, siguen viendo que Elizabeth sale y entra de la casa de William Levy. Pero yo en su momento les dije, sí, el rumor es que regresaron. Y justamente lo que utilizan para... Um, Confirmar el rumor es ver las entradas y salidas de Elizabeth de la casa que en algún momento compartió con el cubano. Sin embargo, les dije yo, creo que no necesariamente han regresado porque William ha sido muy enfático con su decisión y, y pues el hecho de que Elizabeth haya llegado a dar ya declaraciones de que confirman la separación no es para, para tanto creer que ya van a volver de buenas a primeras. Entonces, yo les explicaba en su momento que muy probablemente es porque o va a visitar a Christopher o porque está pendiente de la casa, ya que William no se encuentra en Estados Unidos. William está grabando entre España e Italia porque tiene producciones allá. Eh, y en efecto, esto es lo que ha llegado a confirmar el periodista de El Gordo y la Flaca, eh, Jordi Martín, eh, que ha, ha logrado, pues, eh, dice, pues, obviamente sentir mucho respeto y mucho cariño por William y por Elizabeth, pero explica él que ha montado incluso guardia a, alrededor del programa, de, perdón, en, en torno a todo lo que hace Elizabeth Gutiérrez, asegura que si Elizabeth está entrando y saliendo de la casa es porque eh, llega allí para cuestiones que tienen que ver con sus hijos básicamente y no es porque haya retomado su relación con William. Así que todos estos rumores que apuntan a que disque ellos han retomado su relación sentimental, desde ya les digo que esto no es cierto. Y bueno, sigamos. Para todos aquellos que están pendientes de eh, Elizabeth, eh, perdón, de Ariadna Gutiérrez, eh, sabemos que Ariadne se encuentra en estos momentos, Ariadna se encuentra en estos momentos en París, porque ya lo confirmamos en el canal, y les quiero explicar una cosa, cómo funciona el tema de las modelos de alta costura y las creadoras de contenido de temas de alta costura. De momento sabemos que Ariadna eh, se encuentra por allá. Eh, les voy a ver. Aquí estamos en su cuenta de Instagram. Estas son las publicaciones, algunas sesiones de fotografía que ya les he mostrado aquí en el canal. Y luego tenemos lo que ella está haciendo. Y básicamente es dándole cobertura a algunos de los desfiles que se están llevando a cabo en la Semana de la Moda de París. Ahora, eh, ¿en qué consiste el trabajo de las modelos de pasarela? Pues eso es evidente. Ellas... Van y desfilan con los diseños de los diseñadores que las contratan para dicha pasarela. Pero en el caso de las creadoras de contenido, de las creadoras de contenido de alta costura, esto funciona de manera diferente. Por ejemplo, son invitadas eh, a la Semana de la Moda para darle cobertura a varios desfiles. Y para varios desfiles, ellas realizan un fitting de ropa eh, con la que van a aparecer en la alfombra roja previo al desfile, como los invitados famosos que llegan para, para estos desfiles. Entonces, por ejemplo, puede ir a ver el desfile, 
por poner un ejemplo, de Fendi, y entonces Ariadna la invitaron, por ejemplo, a cubrir este desfile, Ariadna antes de, un día antes o dos, hace un fitting de, de la ropa de diseño de Fendi para llegar con esto, desfilar, hacer presencia, mostrarse ante los medios, luego entra el desfile y le da cobertura haciendo videos, hablando con los presentes o simple y sencillamente conviviendo y mostrándose. Entonces, son dos formas de vivir esto, este tipo de, de, de semanas de la moda, en donde en ocasiones modelan y en ocasiones, además de modelar, pues se vuelven estas influencers de alta costura, que lo hemos visto con Michelle Salas, eh, con Tamara, con Ariadna y con muchas otras creadoras de contenido que al mismo tiempo también se desarrollan dentro de las pasarelas. Eso por una parte. Eh, por otra, eh, hay algo que les quiero mostrar y es eh, un, un nuevo tema que surge en el, eh, alrededor de Casu y de Cristian Nodal. Bueno, ya sabemos que están pues muy eh, compenetrados en ser los papás de, de Inti y de celebrar y de estar juntos en la medida de sus posibilidades, independiente de lo que la prensa pueda decir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, Casu se mantiene firme y no le da, no ha seguido, eh, no ha vuelto a seguir a Nodal en las redes sociales. Pero Nodal sí que eh, le ha da, dado follow back de nuevo a Casu. Eh, creo que obviamente esto va en sintonía a que él pues está interesado en mantener la fiesta en paz. El hecho de que Casu no lo siga no lo veo yo como algo necesariamente negativo. Creo que ella como madre sabe que hay formas de mantenerse en contacto con el papá de su hija y no necesariamente debe ser solo por redes sociales. El hecho de que Nodal siga de regreso a Casu en las redes, honestamente yo lo veo como un gesto de buena voluntad eh, porque es el papá de, de su hija. Y por otra parte, como bien dijo Nodal, no importa lo que él haga, no importa lo que ninguna celebridad haga, Siempre todo lo que hagan o lo que digan va a ser sacado de contexto por algunas personas porque haters gonna hate, como dice Taylor Swift. Así que eso por una parte. Ahora, hermosas, la bomba del titular. Cristina Porta, ¿ustedes recuerdan cuando Cristina Porta se convirtió en panelista de la Casa de los Famosos de Telemundo después de su eliminación? ¿Ustedes recuerdan cómo había mucho respeto e interés en escuchar las opiniones entre, digamos, Cristina y Nacho Casano? Miren, yo no sé si de aquí ha salido una gran amistad o si de aquí ha salido una gran admiración, un gran respeto, una gran atracción, un gran interés. No lo sé, no lo sé. ¿Existe la posibilidad de la casa de los famosos All Stars para ambos? Porque ambos fueron personajes polémicos dentro de estas competencias. Y no sé qué es lo que pueda pasar. Pero miren lo que les voy a mostrar. Síganme en esta historia, por favor. El punto es que desde hace un tiempo estoy viendo este tipo de interacciones, ¿no? Aquí aparece Nacho Casano dándole like, perdón, dándole like a las publicaciones de nuestra querida Cristina Porta. Esta es una. Aquí tenemos este video en el que también aparece Nacho Casano dándole like a el video de Cristina. También tenemos esta en donde tenemos a Félix Arroyo, pero independientemente de cualquier cosa, también encontramos eh, los likes de Nacho Casano en varias de las publicaciones de, de Cristina, en unas más que en otras, pero él siempre presente, ¿no? El, el punto aquí es que ambos están dando eh, el, el paso, ambos están dándose likes, ambos están como presentes, digamos, en algunas publicaciones del uno y del otro. Y luego vamos a que lo mismo acontece en el caso de Nacho. 
Aquí tenemos el like de Cristina Porta en una publicación de Nacho. Eh, no sé si solamente son amigos, si solamente hay admiración, eh, si hay atracción, porque hay que recordar que cuando Cristina salió, independientemente de todo lo que haya pasado con Pablo Quevedo y del cariño que puede haber entre ellos, también es cierto que, que bueno, que yo creo que por forma de pensar y por opiniones dentro de las galas de las casas de los famosos, Nacho y Cristina mostraron mucho, mucho en común. Ojo con esto, ¿eh? Si ambos llegan a entrar a la casa de los famosos, hay que ver por dónde iría esta, esta amistad, esta relación, si es que existe, ¿no? Y no solamente es like aquí, like allá. Así que yo me despido con esta información. Espero leerlos en los comentarios. Muchísimas gracias desde ya. Eh, feliz sábado. Cuídense, por favor, si van a salir, protéjanse del sol. Aquí en Estados Unidos ya está empezando a hacer un poquito más de frescura, así que llévense una chaquetica por allí. Y si van a tomar, no maneje, si va a tomar, este, pida un Uber o tenga, por favor, siempre un conductor delegado. Dios me los bendiga. Hasta luego.